Bonjour mes gémeaux, comment allez-vous mes chéris Bonjour, bonsoir. Alors c'est Nati, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous le souhaite, sinon ça va s'arranger mes loulous. Euh, tout ira bien, ça va s'arranger. Le soleil revient toujours mes chéris. Euh, là, ça va être pour le mois de septembre. On va voir un petit peu ce que, ce que, ce que j'ai à vous transmettre, transmettre comme message. Ça sera la pyramide. Euh, donc, je vais faire un, une promotion pour la rentrée. Le soin, au lieu de 120 euros, il passe à 80 euros. C'est bien, c'est la rentrée. Euh, c'est bien d'enlever de, de, tout ce que vous portez de négatif et tout ce qui vous entrave dans votre vie, ce que vous traînez, ce que vous portez avec vous euh, et puis que vous vous devenez vous-même sans tout ça. Euh, donc, profitez-en. Ça sera là, du, justement, du 25 août au 5 septembre, mes chéris. Et puis, euh, merci pour euh, vos commentaires, vos likes. J'en ai besoin, mes chéris. C'est très, très, très important pour que mes vidéos soient vues davantage et choisies par YouTube, qu'ils soient mis en avant. Euh, ensuite... Merci pour les personnes qui viennent de s'abonner. Bienvenue à vous. À droite, vous avez la petite cloche. Il faut absolument euh, appuyer dessus. Et puis, euh, l'actionner. C'est ça que je cherchais comme mot. L'actionner pour que, ensuite, vous, pu vous puissiez être mis au courant quand je poste une ou des nouvelles vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a On va voir. Merci pour vos commentaires. On va voir immédiatement. Alors, ici, c'est vos énergies. C'est ce que vous vivez, c'est comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ici, c'est ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez euh, de tout votre cœur, euh, ce que vous désirez, vous voyez. Ici, ça va être ce, que vous, ce qui peut vous aider, ce qui peut être un conseil, on va voir. Ici, c'est le défi, voilà. C'est le défi à dépasser, à surmonter, à relever le challenge euh, ensuite ça va être le sentimental en bas le professionnel la vie intérieure dans votre vie et puis euh, les trois dernières cartes ça va être en fin de mois ce qui va se passer on aura un aperçu et à l'extérieur c'est la carte de l'univers euh, de vos guides de vos ancêtres de votre lignée on aura des informations qu'est ce qu'ils veulent de vous voilà on va voir Allez, je commence. Je commence et il y en a certains de vous. Prenez que ce qui vous parle par contre. Il y en a certains de vous, euh, en ce moment ou bientôt en tout cas, euh, soit vous pensez à une formation ou à un nouveau emploi, mais quelque chose de nouveau. Hein, parce que le magicien, quand il s'y met, eh bien en fait, euh, il, va, il va démarrer quelque chose. Hein, il va être... Euh, Initié, ça va être l'apprenti. Donc c'est quelque chose de nouveau. Hein. Mais c'est pas facile. On est endurant, endurante. On tient bon. C'est pas si évident que ça. On va voir. Certains peut-être c'est au travail que ça va pas ou en amour. Parce qu'on a l'impression d'être agressé euh, par des mots, peut-être des reproches. Vous voyez, peut-être de la jalousie. Ça parlera à qui ça doit parler. Il y a quelqu'un qui est tombé amoureux là. Il y a quelqu'un qui veut absolument rencontrer une personne. Et il y a quelqu'un qui veut absolument faire quelque chose dans sa vie. Et quelque chose qui lui plaise. Quelque chose en fait qui vous anime. Quelque chose qui va vous passionner. Parce que ça fait longtemps que vous sentez que, que vous ne vivez plus ça. Et donc là c'est ce que vous voulez. Le défi, on va voir, parce que là, il y a différentes choses ici. Je regarde en même temps vos cartes. Je peux rajouter une carte hein, si, euh, si j'en ai besoin. Comme ça, je vous préviens. Hein. Ouais. C'est marrant parce que c'est l'un ou l'autre. Hein. Ok. Alors, on va voir. Hein. 
Alors, ensuite, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro pour mes gémeaux S'il vous plaît. Eh bien, ouais, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime, enfin. Il y a quelque chose qui vous botte, il y a quelque chose que, que vous avez envie, en fait. Hein. En fin de mois. Bon, bah, je, je les garde parce qu'elles sont tombées ensemble. Et à l'extérieur. Ok, j'ai compris. Eh ben, alors... Sont pas mauvaises hein. alors je rentre dedans allez je me concentre complètement ici vous démarrez quelque chose de nouveau quelque chose en tout cas qui va vous plaire pour d'autres en fait vous êtes au stade de rechercher quelque chose qui vous plaise et donc il va falloir faire un choix faire un choix vous renseigner aussi ça peut être une formation un emploi à vous de voir ça peut être un nouvel amour hein, aussi j'ai l'amoureux l'amoureuse hein. Euh, ici, en fait, on est attaqué. Alors, attaqué, euh, comme c'est tombé dans votre vie, vous, là, en ce moment, euh, ou c'est ce qu'il va y avoir en septembre. Donc, en fait, si vous voulez, on se défend. Mais on n'en peut plus. On est fatigué, mais on ne lâche rien tout de même. Hein. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais vous vous en sortez bien quand même. Mais il y a de la jalousie ou des reproches, je vous ai dit. Hein. Euh, des accusations, c'est possible. Hein. Euh, vous, ce que vous voulez vraiment, moi pour moi, vous avez besoin de changement et de réussite. Vous voulez réussir en amour, vous voulez réussir certains au niveau du pro. Euh, ça me parle beaucoup de ça, de réussite. Hein. Euh, vous, ce que vous voulez aussi, euh, c'est euh, là ce qui vous sauve un peu, ce qui vous aide. C'est, si vous voulez, euh, votre façon de gérer votre argent aussi. Mais il n'y a pas trop d'argent. Mais cet argent, vous allez l'utiliser pour quelque chose, certains de vous. Peut-être se payer une formation ou autre chose. Hein. Euh, mais aussi, ce qui pourrait vous aider à l'inverse, c'est de faire attention à l'argent et de mieux gérer l'argent. Bon, ça, ça parlera à qui ça doit parler. Euh, mais par contre, le défi... C'est un petit peu de sortir des craintes, des émotions négatives, énergie négative, de la nervosité, du stress, d'être anxieux, anxieuse, vous voyez C'est de sortir de ça. Par contre, le défi pour quelqu'un est de, de connaître la vérité, d'apprendre la vérité. Parce que la lune, euh, voilà, on nous cache des choses. Donc, c'est d'apprendre la vérité. Pour d'autres, c'est encore de faire un choix. Ça va être votre challenge, hein euh, L'univers, le challenge qu'il vous envoie, en tout cas, c'est une aide quelque part, il vous dit, arrête, arrête d'être comme ça, euh, rien n'est perdu, tout est possible, euh, il faut que tu crois à nouveau en toi, il faut avoir la foi en toi et en l'univers, et tout devient possible. Vous allez résoudre les problèmes, parce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes ici, je le vois bien, mais vous allez trouver la solution ou vous allez être aidé par l'univers en tout cas. Vous allez résoudre ces problèmes, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans cette situation, ça c'est sûr. Mais il faut du temps peut-être. Euh, c'est aussi en fait, il euh, y a des blocages. Vous vous bloquez aussi, les autres vous bloquent aussi. Hein. Donc en fait l'univers vous demande là de débloquer, de débloquer tout ça et de vous mettre en action. Euh, vous vous interdisez certaines choses pour certains de vous. Hein, et sinon, il y en a certains de vous. Vous êtes enfermés dans vos idées. J'ai le diable doublement. Parce que ces deux cartes, ça veut dire un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est la petite voix du diable qui dit « Tu n'y arriveras pas, tu es bon à rien. Tu n'y arriveras pas, tu es bon à rien. » Vous voyez Eh bien non, il ne faut pas écouter. Parce que là, il y a des craintes, des peurs. Et quand on rentre dans les peurs, c'est euh, les énergies du diable. C'est ce qu'il veut. Faut sortir de là c'est ce que l'univers vous demande hein. 
euh, en plus ici j'ai des belles cartes donc ici au niveau du sentimental euh, au niveau du sentimental on a quoi le 7 de pentacle alors il y a, a quelqu'un qui récolte hein. la récolte la récompense donc en fait ici il y aura des choses officielles on va officialiser au niveau du couple hein, pour certains de vous pour le, certains célibataires il y a une rencontre le coup de foudre alors ça peut être aussi euh, ça vient d'arriver et c'est récent et ça tombe dans mon tirage ça c'est fort probable pour d'autres ici il y a un choix à faire voilà comme c'est général, j'ai différents cas de situation. Euh, j'ai différents cas de figure, c'est logique. Hein. Par contre, ici, au niveau de l'emploi, il y a quelque chose qui va vous animer. Ça peut être une formation, un emploi, un nouvel emploi, rajouter un emploi, faire le choix par rapport à un, à un emploi. Voilà. Mais vous allez, il y a quelque chose qui va vous animer. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, euh, il y a l'étincelle, en fait. Vous voyez, vous allez apprécier ça. Peut-être c'est une activité après, hein. peut-être de la gym, du sport, peut-être du dessin comme lui. Hein. Ça peut être beaucoup de choses, la créativité, la création. On va être inspiré, on va être animé, d'accord euh, Au niveau de ici, par contre, à l'intérieur de vous, justement, vous vous sentez éteint, éteinte, mais non. Mais euh, parce que vous revenez de loin, parce que vous avez souffert, parce que vous avez la douleur, parce que quelqu'un vous a trahi, d'accord Trahison, ça peut être en amitié, en amour, dans la famille, ça dépend. Les collègues, vous voyez, à vous d'adapter, ça peut être différentes personnes. Euh, mais on est dans la souffrance. Et là, on va sortir de cette souffrance et c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en fait, si vous voulez, pour l'instant, il est au repos. Euh, on l'a malmené, ou il s'est malmené, ou il n'a pas assez dormi parce qu'il était en train de réfléchir, il est tombé dans le mental, hein. Et donc, en fait, si vous voulez, là, il y a besoin de se reposer. Il y a besoin de s'équilibrer, de stabiliser. C'est important pour vous, ce mois de septembre, de faire un peu le bilan aussi, hein, mes chéris. Et en fait, d'enlever tout ce qui a plus lieu d'être ou tout ce qui ne vous sert plus, que ce soit objet dans la maison ou des gens, il faut faire un nettoyage, là. Il faut se recentrer sur soi-même. Hein. Pourquoi Parce qu'une fois que vous allez faire le choix... Il y a à faire, hein, ça, ça peut être différents choix selon vous. Il va y avoir une opportunité pour quelqu'un aussi, j'ai oublié de le dire. Et puis, ici, en fait, si vous voulez, on va être productif, on va être attentif, et puis, on va euh, récolter ici, c'est la meilleure des cartes avec le soleil. Hein. Là, j'ai le monde, hein. c'est l'abondance et c'est la fin d'une ère, des difficultés. On va vers euh, s'accomplir, vers euh, être dans la plénitude. Donc, en, en fait, ici, ça peut être aussi que ça me parle d'abondance, ça c'est sûr. On va se réaliser. Et puis, on va faire la fête. Et puis, enfin, on va vers la stabilité. Ça, c'est bien. Euh, si vous êtes éparpillé, il faut vous recentrer sur vous-même. L'instant présent, c'est très important qu'on me dit là, maintenant, là. On me dit, vous avez besoin de faire une chose à la fois. Vous vous concentrez dessus. Une fois que vous avez terminé, vous passez à autre chose. Entre temps, il ne faut pas oublier de se reposer. C'est ce qu'on me dit. Euh, ici, en fait, euh, vous êtes lié à l'international. Soit vous travaillez avec l'international, soit vous partez en vacances, soit une autre région lointaine à l'international ou une autre contrée. Euh, soit euh, vous avez une, une relation à distance. Soit vous, vous êtes les, dans les réseaux sociaux aussi, hein, euh, et il y a de l'échange. Là ici, on va fêter quelque chose hein, tout de même, hein, on va fêter quelque chose. Hein. C'est possible que ça me parle de contrat de travail et qu'on est un bon élément et qu'on va tout faire pour, euh, bah pour se faire remarquer, pour obtenir par exemple le CDD ou le CDI si on est en essai. Vous voyez, il y a de l'engagement, ça peut parler aussi de fiançailles, un contrat de travail, fiançailles, mariage. Vous voyez, c'est les engagements en fait. Hein. Euh, ça peut parler aussi que quelqu'un vous a fait une promesse ou vous vous êtes fait une promesse et que ça va se réaliser, vous voyez. Euh, on a envie de... C'est possible aussi qu'on vous invite à une fête quand je regarde, ouais, elles sont en train de faire la fête. Ou alors vous allez fêter quelque chose, vous allez être fier. C'est bien, ça officialise, hein. il, y a, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup. Seulement, il faut arrêter 
de vous laisser faire par ce diable qui vous dit euh, tu n'y arriveras pas, c'est cette petite voix, vous voyez, qui vous dit dans vos têtes, tu n'y arriveras pas, tu es bonne à rien, euh, euh, nanana, enfin, il faut arrêter, il faut arrêter de tomber dans ça, parce qu'après, ça vous crée des doutes, des craintes, des peurs, vous voyez, ça m'a plu. Alors, on va regarder Ganesh, alors non, je vais faire le sentimental immédiatement et après Ganesh. Il y a des promesses, hein, je vous le disais, hein, ici. Hein, Peut-être des fiançailles, mariage, pax, euh, vie commune, on est content, bébé, vous voyez. Euh, là, ici, il y a quelqu'un qui a un nouvel amour, vous allez vous permettre ici. Hein. Oui, regardez le petit poussin, nouvel amour. Ça va être fragile, et... au début, c'est fragile, c'est normal. Il faut faire grandir. La fidélité qui ressort, on est fidèle l'un à l'autre, on s'aime, il y a les cœurs, on donne son cœur, on dit oui, et quelqu'un qui se libère. Alors pourquoi vous vous libérez Vous vous libérez du passé et vous rencontrez quelqu'un, c'est bien ça, vous êtes prêts, prête. Il y a quelqu'un qui se libère ou qui va se libérer d'une personne qui était toxique pour vous. <rire> Dites-moi quoi, mes chéris, ça vous parle, mes gémeaux la libération. Il y a eu quelqu'un qui a subi une trahison. Hein. Mais de toute façon, quand je vois ça, vous avez besoin de, de vous retrouver avec vous-même. Et, et euh, en fait, il est temps de reprendre toutes vos énergies pour vous. Mais des bonnes énergies. Il hein. faut faire un soin là, pour certains de vous. Profitez-en. Hein. Voyez si ça vous correspond ou non. Il y a de l'engagement, vous voyez. Il y a le véritable amour. On s'aime, il y a l'engagement. Ça confirme, hein, mes chéris. Hein. Bon, ici, là, il y a une rupture, un stop, euh, quelqu'un a été faux avec vous, manque de malhonnête, manque de sincérité, hein. quelqu'un a profité de vous, il y a une emprise, hein, c'est bien ça, hein, je l'ai ici, hein. mais ne vous inquiétez pas, c'est une histoire de temps, vous allez vous redresser, vous relever, vous n'allez pas rester comme ça parce que vous êtes fort et forte et que vous êtes protégé, mes chéris, d'accord Voilà mes amours pour le sentimental, on va regarder tout de suite mes gémeaux. Prenez que ce qui vous parle, mes chéris. Si ça ne vous parle pas, ça arrive. Euh, C'est du général. Hein. Ganesh, qu'est-ce qu'il a à nous dire Il faut prendre soin de vous et de ceux que vous aimez, vos proches vos enfants, prendre soin de vous aussi, parce que quand je vois le 4 d'épée, vous voyez, elle est allongée, elle a besoin de repos, elle va pas bien, hein? elle n'a pas bonne mine, hein? il s'est passé quelque chose pour quelqu'un, dites-moi à quoi ça correspond mes chéris, il s'est passé quelque chose de, on vous a fait quelque chose là, connaissance intérieure, vous avez des connaissances intérieures, mais non, mais moi je ne doute pas mes chéris, c'est le diable qui fait ça, c'est les énergies du diable qui vous disent « Mais non, t'es bon à rien, t'es bonne à rien. » Non, 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 on n'écoute pas tout ça. On reste positif. Vous savez ce que vous valez, soyez fiers de vous. Alors, on me dit aussi, pour quelqu'un, alors vous allez me comprendre, c'est à vous que je m'adresse. Soyez digne, reprenez votre dignité. D'accord, mes chéris Je vous envoie beaucoup d'amour, moi. Euh, générosité, générosité. Alors, soit on a été trop généreux, soit, ou généreuse, hein, homme ou femme, vous adaptez, soit on va être généreux avec quelqu'un, soit quelqu'un va être généreux avec nous. Euh, ça parle de faire attention comment vous donnez les choses, comment vous donnez votre générosité. Parce qu'après, on ne vous considère pas, on vous profite, ça ne va pas. Et les gens s'habituent. Euh, et là, on me parle aussi de générosité. Il va y avoir euh, un cadeau ou un gain ou quelque chose comme ça. D'accord C'est bien. Le soin, guérison, vous en avez besoin pour certains de vous et d'autres. Ne vous inquiétez pas, vous allez guérir, vous êtes fort et forte. Il y a quelqu'un qui souffre. Alors, voyons voir. 
Et là, j'en ai trop, j'en voudrais qu'une. L'abondance. Ben oui, vous méritez l'abondance dans tous les domaines. La santé, l'argent, l'amour. Tous les domaines, mes chéris. Sauf qu'on vous demande, sentez-vous mériter le meilleur Oui, dites oui. Bien sûr que oui. Sans aucune condition en contrepartie. Par contre, il faut dire gratitude. Hein. Euh, ça me fait penser au chèque d'abondance. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez un poste, un vieux poste. Vous allez dans mes vieux postes sur euh, communauté sur ma chaîne. Et je vous ai donné un exemple de chèque d'abondance pour le 27. Samedi 27, c'est la nouvelle lune, mes chouchous d'amour. Et faites vos demandes. Alors, ici, en Dodec, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Je vous l'ai dit, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, mes chéris. Il faut, certains de vous, faire le soin, démarrer bien la rentrée et puis enlever tout ce qui vous entrave, tout ce que vous portez de négatif sur vous. Les vieilles énergies, on n'en veut plus. Tout ce qui vous a impacté dans votre vie, il ne faut pas traîner avec ça. Et tout ce qui est aussi transgénérationnel, parce que trans, transmission hein, et génération, on le donne de génération en génération. Hein. Donc, il euh, faut enlever tout ça. C'est important. Allez, on regarde, s'il vous plaît, pour mes gémeaux. Et vous êtes fort et forte. Hein. Vous allez vous redresser, vous allez guérir, vous allez voir. Ça va aller. Ah, mais décidément, elle... pourtant, je les mélange à chaque fois. Elle est sortie pratiquement pour tous les signes. Hein. Ben, c'est comme ça. Ça, c'est un grand... Ça, c'est parce qu'elle est là pour vous. Cette grande prêtresse vous dit, vous possédez, certains de vous et certaines, une connaissance divine. Et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres, mes amours. Peut-être que c'est votre mission de vie, mes chéris. Voilà, on parle de dons et tout ça. Hein. Psychologue, thérapeute, médium, euh, euh, guérisseur, guérisseuse. Euh, hein. euh, je, je vais en prendre encore une, vu, vu qu'elle sort depuis tout à l'heure. Mais c'est qu'elle a besoin de sortir. Hein. C'est comme ça. Hein. Moi, je ne les choisis pas. Elle est voltige, elle vole. Hein. Ça veut dire... Parce que l'esprit des cartes, les guides sont là. Vous êtes... Ben bah, bah, voilà, vous êtes... <rire> Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous voyez, ils, font que ils sont mignons. <rire> Merci mes guides. Merci pour mes gémeaux. Mais que oui, que vous êtes fort et forte, mes gémeaux. Vous êtes des amours. Je vous envoie beaucoup d'amour. I love you. Euh, soyez fort, mes chéris. C'est Sekhmet qui vous dit. Alors, je ne sais pas si on dit Sekhmet ou Sekhmet. Bon, ce n'est pas grave. Vous êtes fort, non, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. On ne lâche rien, 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 rien. Au positif, vous allez avoir de super résultats. N'oubliez pas, vous avez l'abondance ici. Hein. Pour l'instant, vous êtes les seuls, enfin, l'abondance, j'ai eu d'autres qui ont eu l'abondance avec le monde. Mais vous, vous l'avez ici, vous l'avez ici, je ne sais plus où. Et aussi la, la grande prêtresse, hein. Elle, elle est abondante aussi. Hein. Euh, donc, mes amis, mes gémeaux, voilà, c'est pas mal. Hein. Et puis, félicitations pour les personnes qui vont se marier, fiancer, pax, euh, vie commune, bébé. Félicitations, mes amours. Félicitations à ceux qui vont démarrer une, une formation. Félicitations à ceux qui ont trouvé un nouveau emploi ou, ou alors euh, qu'on vous a proposé une promotion. Et puis, euh, belle rentrée. Il va être intéressant le mois de septembre. Il euh, y a un bilan à faire, un nettoyage. Ne l'oubliez pas, mes chéris, dans votre vie, dans votre maison. Et voilà, quand on est plus léger, on se sent mieux. Et puis après, il y a du changement automatiquement. Hein. Donc, ça fait du bien. Voilà, mes chéris, je vous embrasse et je vous dis I love you. Nati vous dit que ça va aller. Allez en positif, mes chéris. J'adore votre tirage. Hein. Je sais, il y a des choses pas faciles, hein, je vous l'ai dit. Mais ça va aller. Écoutez pas ce diable, hein, s'il vous plaît. Allez vers la lumière divine. Gros bisous d'amour. À bientôt, mes gémeaux.